Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn in deze bijzondere samenstelling. Jullie zitten allemaal heel mooi tegen de muur aan en ik moet proberen om jullie er allemaal een beetje bij te houden. Dat gaan we best doen. En als het, als het niet lukt, dan hoor ik het wel. Welkom. Ik moet steeds verder ook naar achteren, dat is niet zo leuk dat je er bent. Um, ik uh, zal mezelf even voorstellen, mijn naam is Fokke Voorsta. Ik ben uh, productiviteitsninja, zoals dat zo mooi heet. Uh, zo noemen wij onszelf bij Tink Producten. Wij doen uh, verzorg, training en bugs voor iets van de productiviteit. En ik ga jullie de negen kenmerken vertellen en laten zien van uh, productiviteitsninja. En uh, is dat ook wat jullie dachten dat deze sessie zou zijn? Ja. Goed zo. En het komt ook nog wel eens voor op zo'n dag waar er alles en nog wat gebeurt, dat je ergens een sessie binnenloopt en dat je zo'n beetje een idee hebt wat het zal zijn en dat het iets totaal anders is. Hallo, kom binnen. Uh, dus als dat, uh, als dat zo trouwens, het is wat mij betreft interactief. Dat door de, de samenstelling nodig, dat gaat een beetje uit. Weet je? Het gaat niet lukken dat ik drie kwartier aan het praten ben en jullie er allemaal heerlijk relaxed zitten. Dus Schiet gewoon als je het niet mee eens bent, als je er wel mee eens bent, als je nog iets wilt toevoegen, roep het maar gewoon. Hoe interactiever, hoe beter. Ja, zijn jullie er klaar voor? Oké, okay. punt 1. Time management is een mythe. Dat, ja, dat, time management is echt een mythe. Dat is niet meer van deze tijd. Want tijd is niet te managen. Wie is het daarmee eens? Wie is het er niet mee eens? Oké, okay, leg maar aan. Goed dan. Waarom ben je het niet mee eens? Ik denk dat uh, voor een groot deel van je tijd wel te managen valt. Kijk, je hebt altijd misschien een lekker ergens of wat, maar je kan er aardig aan dingen doen, dan dacht je stelt, dan kom je uit. Oké, okay. tenminste als je dat doet. Ja, dat is precies wat ik ermee bedoel en dat is eigenlijk niet time management. In de oude zin, de oude zin van het woord, want time management was het idee, en toen het begon, dat je gewoon een hoeveelheid werk had wat je altijd afkreeg. En het enige wat je moest doen is ervoor zorgen dat je je tijd zodanig probeert dat je het allemaal afkreeg. Nou, dat is nu niet meer zo. Tenminste, de meeste mensen, en als er hier iemand is die er geen last van heeft, vertel me hoe dat moet. De meeste mensen hebben last van wat ik dan noem het syndroom van dat het werk nooit af is. Jullie maken nooit mee, denk ik, dat je op vrijdagmiddag om een uur of half drie enigszins in paniek achter je bureau zit en jezelf afvraagt: wat moet ik nou doen? Er is niks meer te doen. Het is allemaal klaar. Dat heb je niet. Wie heeft dat wel eens? Nee, dat heb je niet. Er is altijd wel wat te doen. Nou, dat, dat heeft ermee te maken dat time management, dat doen we eigenlijk niet meer aan. Het is veel meer geworden aandachtsmanagement. Zoals, dat, zoals, wij, zoals ik het noem, aandacht. Dus de, 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 het managen van de aandacht die je hebt voor de dingen die er gebeuren en die op je afkomen. Want je krijgt, je krijgt heel veel mails, social media, zo niet vet als vandaag wil je worden gebombardeerd met allerlei nieuwe ideeën, slimme trucs en allemaal andere dingen. Misschien ben je ook aan een yoga sessie geweest en ben je een beetje tot rust gekomen. Maar over het algemeen is dit soort, en, en zeker voor types mensen als jullie, is dit een hele dag waarin je van allerlei nieuwe en je, je zit straks in de tijd en je zit in de auto en denkt, oh man, hoe ga ik het allemaal doen? En morgen begin je en dan ben je het meeste van vandaag nog vergeten. En dat heeft te maken met het feit dat ons probleem is niet zozeer dat we onze tijd moeten kunnen managen. Tijd is namelijk de meest constante factor op deze aarde. Maar het gaat om je aandacht. Nou, een, een productiviteitsninja die weet hoe die zijn aandacht beter kan mensen. Er zijn een aantal trucjes voor. Wat wij zeggen is productiviteit is in staat zijn om dat te bereiken zonder dat je te veel moet doen. Dus productiviteit is als je in staat bent om dingen te voor, voor elkaar te krijgen zonder dat je daar heel erg moe van wordt. Dat is het. En sommige mensen denken dat productiviteit heel veel dingen doen, altijd moe zijn, altijd druk, druk, druk en alleen twee weken vakantie daar even een beetje rust komen. En echte productiviteit is dat je met zo min mogelijk effort zoveel mogelijk bereikt. Daar gaat het. Ik ben namelijk van nature een aardbeduiker. David Ellen zegt het ook van zichzelf. En, en aardig, dat komt van, ik wil het liefste, en daarom heb ik er een vak van gemaakt, ik wil het liefste met zo weinig mogelijk effort zoveel mogelijk bereikt. En daarvoor moet je een aantal dingen wel net even anders doen dan je nu misschien gewend bent. En dat heeft alles te maken met het feit hoe wij omgaan met stress. Wie van jullie heeft wel eens last van stress? Wie heeft regelmatig last van stress? Wie, wie, heeft, wie wordt wel eens s'nachts wakker en dat je bij jezelf denkt van het is me allemaal net een beetje te veel. Daar ga ik geen handen voor vragen. Maar er zijn altijd een paar mensen die zeggen ja, dat, dat heb ik wel eens. 
deel krijgen. Nou, dit wat hier op de ene slide staat, dat is de belangrijkste reden, dat is tenminste mijn overtuiging van hoe wij het gewoon te maken hebben met stress. Wat is stress? Stress is dat je niet zeker bent van wat je allemaal moet doen. En dat je ook niet precies weet wat nou de betekenis is van datgene wat je moet doen. Over het algemeen is het zo dat, dat, dat als je aan het werk bent, dat merk ik bij mezelf, dat je best wel heel veel gedaan krijgt. Maar waar het misgaat is dat je niet zeker weet of je met het goede bezig bent. Weet je dat wel eens? Dat je, je hebt alle dingen die je moet doen en je bent bezig en het gaat best wel goed. En ineens denk je bij jezelf, is dit nu wel het meest handige wat ik moet doen? Wie van jullie heeft het wel? Ja, en daar krijg je stress van. Want dan denk je hoofd. Die zegt, nou, volgens mij ben je niet handig bezig. Welkom. Hier zijn nog twee stoelen. Ja, dankjewel. En verhogen van je productiviteit, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Door ervoor te zorgen dat die onzekerheden er niet meer zijn. Dat is het ook eens. Dus als je dit meeneemt van de sessie, dat is het enige wat je nog onthoudt, dan heb je al heel veel gewonnen. Dit is in essentie hoe jij ervoor kunt zorgen om als ninja productief. Door betekenis te geven aan de verplichtingen die je hebt en ook precies te weten wat je wel en wat je moet doen. Nou, dit zijn de negen kenmerken van een productiviteitsninja. Die ga ik alle negen met jullie bespreken. Je bent rustig en kalm. Je bent methodeloos. Je weet je wapens goed te hanteren. Je weet je wapens goed te hebben. Je je telefoon. Je bent onzichtbaar en gebruikt camouflage. Je bent niet alledaags en behendig. Zelfbewust, voorbereid en je bent absoluut geen super. Dat zijn de dingen en ga ik één stuk voor stuk ga ik met jullie bespreken. En de, de tip is, als je naar mij luistert, er komt heel veel over je heen. Als er nou één ding is of je zegt, hey, hier zou ik wel eens heel veel aan kunnen hebben, schrijf die op. De kans is aanwezig dat je de rest ook weer vergeten hebt, dus je kunt altijd nog een keer terugluisteren. Maar ga gewoon lekker zitten en luister met het idee van, hey, als er iets voorbij komt, dan denk je, daar ga ik heel veel aan hebben, zou je het even op zetten. Schrijf dat op en ga daarmee aan de slag. Dus probeer niet voor elkaar te krijgen dat je alles wat je vanmiddag wordt in, in praktijk gaat brengen, want dan word je gek. Dat lukt niet. Een ninja is rustig en kalm. Dat is echt. Rustig en kalm. Als het gaat om je eigen productiviteit, is het heel belangrijk dat je rustig en kalm bent. Want in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, is dat de belangrijkste bron van onrust in jouw werk, die komt niet door verstoringen van buiten. Maar die komen door verstoringen van binnen uit. Wij geven anderen altijd de schuld dat ze altijd inbreken in je tijd en dat ze je altijd storen. Maar de belangrijkste bron van verstoringen die zit in jezelf. En het is heel belangrijk dat je je dat bewust bent en dat je daar ook verantwoordelijkheid voor neemt. En dat je als, als productiviteitsnemer zegt, oké, okay, ik, heb, ik heb zelf daar een controle. Ik ben rustig en kalm buiten. Wat er ook ik geef niet een andere schuld, dat is mijn probleem. En ik heb het oplossing. Want wat namelijk heel belangrijk is in je werk, is dat je op zoek gaat naar flow. En jullie kennen dat allemaal. Soms heb je zo'n moment, dan ben je met iets bezig en dan ineens schrik je op en dan is het een paar uur verder. En wat nou de crux is, is dat je iedere dag eigenlijk kunt werken vanuit flow. Nou, lukt een productiviteitsdienje dat nou, lukt mij dat? Nee, niet altijd, maar wel heel vaak. En dat komt omdat het weet dat die flow zo cruciaal is om rustig en kalm te blijven en de controle te houden over werk te doen. Dus een productiviteitslinie is rustig en kalm. Die weet dat de verstoringen van binnen uitkomen en die werkt het liefste vanuit flow en gaat ook altijd op zoek naar de flow. En als de flow er niet is, dan ga je op zoek naar de frictie die ervoor zorgt dat de flow er niet is. En dan ga je even over nadenken. Dan ga je echt proberen van, hé, hey, hoe komt het nou dat ik die flow niet heb? En dat heeft voor een groot gedeelte ook te maken met het feit dat de meeste mensen, als het gaat om een werk, geen onderscheid maken tussen wat ik dan noem baaswerk en werkwerk. Dus je hebt baaswerk en je hebt werkwerk. Die twee dingen moet je heel goed scheiden. Wat bedoel ik daarmee? Werkwerk is als je aan het werk bent. Een mailtje tikken, een document maken, een Excel sheet vullen. Dat is werkwerk. En baaswerk is het werk wat jij moet doen om vast te stellen wat je eigenlijk wil gaan doen en wat je moet doen. En dat is weer hetzelfde als wat ik net al zei. Onrust komt vanuit het feit dat je niet voldoende betekenis hebt gegeven aan datgene wat je aan het doen bent. En dat komt doordat door je onvoldoende tijd inruikt in jouw workflow om na te denken als baas. Dus je hebt baaswerk waarin je tegen jezelf zegt, dit is wat jij moet doen. Dan maak je een bewust besluit over en dat schrijf je op. En werkwerk is als je aan het doen bent. Maar de meeste mensen zijn zo overweldigd door alles wat ze moeten doen, dat ze iedere dag beginnen als werker. 
En een hele slechte baas voor zichzelf zijn. Waarom? Omdat ze niet de tijd nemen om na te denken over wat ze dan werken. Hoe belangrijk dat lukt dan werken. Dus de productiviteit is rustig en kalm. Weet er verstoringen van, binnen uitkomen. Die is altijd op zoek naar werken vanuit het verloop. En weet dat de baas weg is en werken. Ja? Vragen? Dan gaan we naar de tweede. De productiviteit in is mijn doodverloos. Wij zijn allemaal zo lief. We zeggen nooit nee. Iedereen kan ons altijd maar bellen. We zijn meedogenloos. Dat is een nieuw mens. Maar je zegt gewoon nee. Omdat je weet, hè, de eerste keer, hè, wil je productief bij zijn. Dan heb je zelf degene die aan het stuur zit. Dus een nee, jij moet je een beetje meedogenloos worden. En een van de dingen die er ook wel bij belangrijk is, is dat je wel even realistisch bent. Wij leven allemaal vanuit de terreur dat alles af kan. Daar hebben jullie allemaal last van. In meer of minder maat. Maar dat heeft ook te maken met al die lijstjes die we op ons hebben. Dat geeft ons het idee dat je alles af kan. Vergeet het maar. Dat gaat niet werken. Je krijgt niet alles af. Nooit niet. Never niet. Echt niet. Dus wees realistisch. Maak goede keuzes. En denk daar alsjeblieft een beetje over na. Wees daar in ook mee doodgeloos naar jezelf toe. Door tegen jezelf te zeggen. Kap er nou. Je krijgt toch niet alles. Zorg er nou voor dat je de goede dingen kiest. In plaats van dat je maar moedwillig probeert om alles af te krijgen. Dat lukt toch niet. En daarmee is één principe heel belangrijk, misschien kennen jullie dat is het 80-20 principe, het Pareto principe. Wie kent het Pareto principe? Kijk, 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 de meeste mensen het al weten, kunnen je laten uitleggen. Pas dat echt zwaar toe op alles wat je doet. En als je niet weet wat het principe is, dan kun je het googlen. Schrijf je even, maak je een notitie, Pareto principe. Moet je even googlen. In essentie komt het erop neer dat er, wij denken dat er bij heel veel dingen een verhouding is van 50-50 en dat is niet zo. Bij heel veel dingen in de economie, in ook je productiviteit, is het eerder 80-20. Dus 80% van jouw effect komt voort uit 20% van de dingen die je doet. Terwijl wij denken is het 50, 50. Nee, het is 80, 20. We zouden het nu ook een test kunnen doen. Je kunt ook op verschillende dingen loslaten. Dat geldt ook vaak. Dat is altijd precies 80, 20, soms ook 70, 30. Maar dat principe, als je dat helemaal in je systeem hebt, en een productiviteitsneming die heeft dat in zijn systeem, dan kijk je altijd naar alles wat je doet doet vanuit dat principe. En soms moet je op zoek gaan naar de 80% en soms moet je juist op zoek gaan naar de 20%. Dus je echt zwaar toepassen in alles wat je aan het doen bent. En meedogenloos, wat het belangrijkste is, alle verstoringen, alle belletjes, tingeltjes, alle input, die moet je afsluiten op een bepaald moment. Ik zet bijvoorbeeld, sommige mensen die krijgen daar meteen een hyperventilatie aan aangeval. Ik zet bijvoorbeeld soms mijn telefoon twee uur uit. Gewoon uit. Omdat ik op dat moment besloten heb, er is iets wat ik nu af wil hebben en er is niks of niemand dat mij mag verstoren. Dus ik het van aan. Hetzelfde geldt voor allerlei e-mail op, op dingen of wat er, Wat ik soms ook doe, als ik het uh, helemaal zat ben. Dan zet ik een tijd lang de e-mail uit op mijn mobiele telefoon. Je kent het allemaal wel, hè? De eindeloze verstoring waar mensen tigduizend keer een e-mail zetten. Ik wil dat soms niet. Ik ben meedogenloos, omdat ik weet dat het verstoort. Dat al die informatie die binnenkomt, die gaat zoomen. En dat kennen jullie allemaal. Dat is het. En als je dat nou stopt en voor zorgt dat er niet meer zoveel binnenkomt, dan houdt dat op. En dan zit je weer s'avonds rustig op de baan. En dan komen er niet allerlei dingen op. op. Waarom niet? Omdat je als een meedogenloze ninja ervoor gezorgd hebt dat er wat meer rust is. En soms doe je het ook wel gewoon wel. Dat is het lekker vinden. Maar probeer de verstoringen zoveel mogelijk weg te jagen. Derde. Een ninja weet zijn basis te hanteren. Echt een ninja die weet zijn baas te hanteren. Het belangrijkste bij is een ninja heeft een tweede draad. Voor mij is het even nodig. Maar het mag ook een andere tool zijn, het mag ook een schriftje zijn. Maakt niet uit, als het maar niet je hoofd is. De productiviteit die je weet, je hoofd is een hartstikke goed instrument, maar je moet hem wel gebruiken waar het voor bedoeld is. En hij is niet bedoeld om allerlei dingen te onthouden. Dat kan niet namelijk niet. Dus daar heb je een tweede brein voor. En ik zei al, ik gebruik Evernote, maar welke tool je daarvoor gebruikt, dat hoeft niet. Dat kan een computertool zijn. Sommige mensen die smeren bij zoiets. Zo'n ding. Het maakt niet uit wat het is, als het maar niet dit ding is. Want dit ding is er niet handig. Dus als je echt slim bent, dan weet je je wapens goed te hanteren en weet je ook de functie voor het wapen. Anders ben je spijkers eraan inslaan met stroomverdraaien. Je krijgt ze wel in. Dat kost veel meer energie. 
Weet je waar we staan? Dus kies één tool. We hebben een bonus tip. Kies niet iedere week een andere tool. Dat, dat noemen wij productiviteitsporno. Dat zijn mensen die iedere week een nieuwe tool uitproberen en denken dat dat dan echt veel beter gaat. Nee, dan ben je, nee, nee, ik gebruik al zes jaar. Zelf ik zoek even. Zes jaar. En ik ga er ook niet over nadenken dat Indifocus beter is. Dat boeit me niet eens. Want ik weet het even dat het werkt niet. Dus kies één tool. Sommigen van jullie moeten nu opschrijven. Ik moet één tool kiezen om mijn productiviteit bij te houden. En dat moet minstens zes maanden dezelfde tool bij gebruiken. Het kost heel veel tijd als je iedere keer weer opnieuw gaat uitzetten. Dit is wel leuk. Ik doe het ook af en toe wel. Maar ja, dit is mijn vak. Ik moet het doen. Weet jullie dat als je iedere vijf minuten, dat kan ik echt stemmen, als je iedere vijf minuten je mail checkt, dan check je per jaar 24.000 keer je mail. En voor sommige mensen kan het helpen om van één keer per minuut te checken naar één keer per vijf minuten. En sommige mensen moeten van één keer per vijf minuten naar één keer per uur. Sommige mensen moeten van één keer per uur misschien maar naar twee keer per dag. Ik check mijn mail meestal maar twee, drie keer per dag. Sommige mensen denken, dat kan toch niet? Ja, dat kan. Je kunt gewoon kiezen. En in alle eerlijkheid, zeker als het gaat om zaken, dan mail hoe vaak krijg je weer een mailtje waarvan je denkt, hm, oh, dat heb ik zin in. De meeste mails die je krijgt, zijn toch niet genoeg te doen. Dus doe het dan ook niet zo vaak. Vier. Dit is vind ik het leukste. Deze heb ik lastig. Ik wil van jullie horen of jullie denken dat deze implementeren. Dus deze vind ik het leukste. En de productiviteit van je is onzichtbaar in je gebruik van camouflage. En wat ik ermee bedoel is dat je gewoon soms even net doet of je er niet bent. Dat je gewoon even uit komt oorlopen en een andere stille plek opzoekt ergens. En dat je daar een paar uur gaat werken met een telefoon uit, e-mail niet aan. En dat je echt even helemaal weg bent. Wat een werk je dan gedaan krijgt, is, is gewoon geweldig. Heel enkele keer als je geluk hebt, werk je bij een organisatie waar soms de stroom aan het valt. Dat je gewoon geen meer dan je telefoon en niks hebt. En dan krijg je veel gedaan in het. Nadat je na tien minuten het idee hebt, oké, okay, oké, okay, kom hier, ik ga maar gewoon even wat, wat opschrijven. Ik ga maar even wat uitschrijven wat we denken. Gebruik dus camouflage. Ik doe dat heel veel. Ik duik soms gewoon onder, dan ben ik er niet. Dan ben ik er wel, dan ben ik juist heel groot die bij van jullie denken. Dit is iets wat ik niet kan proberen. Niemand? Ja, ik heb een tip. Ja, nee, ik heb een tip. Ik heb niet doen, Bart. Het zou een mooie bak zijn. Ja, ik was, ik was op de permanent bed daar en er stond een gast uit te leggen dat je gewoon als je echt productief bent, moet je gewoon even weg en als ik word even weg. Oh, dat moet je niet doen. Gelukkig, nou, dat even recht te zetten. Zo fijn is het. Um, Weet je, gewoon af en toe eens even niet online zijn. Ja. Sommige mensen zeggen, ja, nou, dat wel buiten, dan mag je bij de kabel wat doorklikken, maar ik ben toch altijd via die. Ja, dat is geldig. Ik had echt dat je verkiest van, ik ben gewoon soms even niet online. Ik, ik las laatst een onderzoek van de Radicatiegroep. Dramatisch. Dramatisch. Sommige mensen, en het zijn er best wel veel, die zijn per dag bezig. Tot 40% van hun tijd zijn ze e-mail aan het doen. En dan denk je bij jezelf, dat valt wel mee. Maar dan wil ik je aanraden om een keer een tool te proberen als rescue taal. Rescue taal. Dus een toertje dat installeer je op je computer. En dat laat je gewoon een paar dagen draaien en dan laat je een rapportje draaien. En dan vertelt die app jou precies hoeveel uur je in je mailprogramma zat, hoeveel uur je in Word zat, hoeveel uur je op welke website zat, hoeveel uur je in Twitter bezig was. Die laat echt heel confronterend zien wat je in de afgelopen dagen gedaan hebt. En sommige mensen denken, nou die app ga ik gewoon nooit installeren. Nee, ik heb het wel gedaan. En zelfs ik sprak, terwijl ik gewoon precies weet hoe wat ik sprak ervan, dat ik nog heel veel tijd in mijn mail zag. Geen 40 procent, maar lang en aan niet. Maar het was wel te veel, ik vond het nog te veel. Terwijl ik maar een paar keer per dag een mailtje heb. Dus geen e-mail doen. Dus niet, uh, ja, je moet er natuurlijk wel uh, zorgen dat je het er wat mee doet, maar niet aan het einde lozen er maar een beetje rond. En als het gaat om camouflage, nog één tip, en dat is een... Maar het is een vergadering met jezelf. Een vergadering met jezelf. Gewoon af en toe in je agenda, door de week heen, die komende week af en toe een uurtje een vergadering in met jezelf. Je moet wel een beetje creatief zijn met de omschrijving als je in een bepaald bedrijf werkt. Want dan zeg je, ja, de, dat ga je maar in je eigen tijd doen, dat gaan we nog even vergaderen. En dan noem je het, willekeurig wat je wil noemen, maar in ieder geval dat het voor jou duidelijk is dat het voor jou is.
voor jou het lijkt, omdat niemand jou kan verstoren. Dus explain maar af en toe de tijd voor jezelf. Dat is de vierde. We zijn bijna op de helft. Ja. Eva, ik heb dat inderdaad ook wel in mijn agenda staan, maar ik kom nooit opdagen. Je komt nooit opdagen? Nee, voor die vraag ik mezelf. zelf. En, en, en hoe komt dat? Ja, ik weet het niet, maar dat heeft bijna al die time management dingen ook. En dat, uh, ja. de, 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 om het ook echt daadwerkelijk te blijven uitvoeren en die check te blijven doen, op een andere manier zakt weer weg. Twee dingen daarover. Ja? De eerste is een beetje generaal, geen ding. De tweede is misschien een beetje confronterend, maar dat kun je volgens mij wel aan. De eerste is de discipline. Dat is niet dat is geen ding, dat is niet confronteren. Confronteren komt zo meteen. Dat is geen ding. Het heeft gewoon met discipline te maken. Dat merk ik ook als ik mensen coach en train. Ik ga het allemaal wel vertellen. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Daarom zei ik aan het begin: kies nou één ding uit waarvan je zegt dat ga ik de volgende week proberen. Want wat er namelijk heel veel gebeurt bij mensen die in de tuinmens zijn, dan gaan ze zeggen: oh, dit lijkt me echt wel. En die gaan aan 15 dingen willen doen. En na een dag lukt het niet. En wat zegt jouw hoofd dan tegen jezelf? Dan doen ze. Het is een waardeloos systeem. Ik kan veel beter op mezelf vertellen. Dus dat is het eerste. Dus kies gewoon één ding uit en ga je heel sterk. Het tweede is. Ik kan je helpen, moet je wel heel streng zijn. Dan moet je iemand erbij betrekken, bijvoorbeeld mij. Dan zeg ik tegen mijn fokker, eh, ik ga met mezelf de komende week één uur afspraak met mezelf plannen. En als ik het niet doe, en jij mag me daar vragen, dan krijg jij van mij 100 euro per keer als ik het niet doe. En ik hou je er. Dat is, een, ja, dat is mijn business voor jou. Dat is een van. Snap je? Want de pijn is niet. Dat is het probleem. De pijn is niet. En ik zeg soms, weet je, je, je hoeft mij niet over te gaan, maar als de pijn wordt vanzelf een keer groter, en dan wil je. Dus je hoeft niet mij te vragen, ik heb iemand anders zeggen, hé, hey, ik moet luisteren, ik ga dit doen. Als ik het niet doe, maar vraag, als ik nee zeg, of als je mij aantrekt op de plek waar ik had moeten zijn, waar ik niet ben, krijg je van mij 100 euro, of 5 euro, of 10 euro, maak ik misschien. Ja? Ja. Misschien is het een beetje af van jouw businessmodel, maar er is ook een website waar je Alleen dan geef je 100 euro aan een goed doel waar je echt een hekel aan hebt. Oh, dat is een goeie. Weet je niet hoe je website heet? Nee, ik weet niet hoe ik even op zoek. Oké, oké, oké. Dat is Hier word ik echt heel vrolijk van. Zo, dan ben ik weer zo weer terug. Dat is geen hele grote, je moet één systeem aan. Ja, maar papier maar wel, hè. Kijk, je nog maar een systeem hebben. Briljant! Dat is een nog erger straf dan mij 100 euro. Dat is maar echt een, een goed doel waar je echt een, ik kan me zo drie bedenken. Maar ik denk, wat gaat er mij echt werken? Wat heb ik gebeurd? Wat ga ik doen? Dankjewel. Ja. Dus misschien ook een tip om als je 100% tijd hebt, gewoon niet die 100% tijd al in te brengen. Ja, ja. Maar als je weet dat. Als je dezelfde ja, time management club ook ja. eens hoort, dat je bijvoorbeeld 40%. Ja. Van die 100% moet inplannen ja. voor de tijd waar je iets wil doen. Heel goed. En dat je 5% tot 10% nodig hebt om goed te kunnen plannen. Ja. En 5% tot 10% om goed te kunnen Ja. Dat is een goede tip. Ja. Dat is een goede tip. Ja. 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 Ja
Een productiviteit is niet alledaags. En dat, is, dat moet je soms even een beetje anders doen. Soms, als ik een probleem heb, dan ga ik niet dat probleem oplossen, maar ga ik kijken, kan ik dat, dat probleem in zodanige termen beschrijven dat ik het kan googlen, zodat ik kan vinden hoe anderen het opgelost hebben. En soms is jouw probleem is een heel specifiek iets wat voor jou uh, roepstoek of wat er ook is. En probeer, probeer een laagje daarboven wat termen te bedenken die hetzelfde probleem beschrijven. Ga daar op doelen en dan vind je echt soms een bouw aan oplossingen waar je zelf niet op gekomen bent. En er zijn heel veel dingen, ook bijvoorbeeld EasyJet, dus in hun bedrijfsmanier van werken zitten een aantal dingen die je generiek kunt toepassen op je eigen productiviteit. Nou, lees daar eens een keer wat over. Als je gewoon zoekt op uh, EasyJet en productiviteit en dan in het Engels productivity, dan vind je wel een aantal artikelen en whitepapers die daar iets over zitten en probeer het dan toe te passen in plaats van zelf het wiel uit te vinden. Wees dus niet alledaags. Experimenteer een keer. Uh, een aantal uh, uh, manieren om te experimenteren, een aantal tips. Bijvoorbeeld maak eens een keer gebruik van uh, uh, wat ik dan noem power up. Dat is een uur waarbij je inderdaad zegt, oké, okay, jezelf drink, ik ga een uur aan een rolklus werken en ik ga alles uitzetten. En het feit dat je het op de bed tot een uur zorgt ervoor dat je je hoofd een beetje kan leven, dat je het gaat doen. Want je hoofd weet over een uur is het weer voorbij. Nou, dat werkt voor mij heel goed, misschien dat het voor jou helemaal niet werkt. Uh, sommige mensen hebben ook heel veel baat bij Pomodoro, dat is een techniek. Als je niet weet wat het is, moet je maar googlen. Het is een techniek waarin je de tijd verdeelt in brokken van 25 minuten. 25 minuten geconcentreerd werken, 5 minuten pauzeren. 25 minuten geconcentreerd werken en iets 5 minuten pauzeren. Na 4 pomodoro's mag je een half uur wat anders doen. Helpt je hoofd ja, in termen van beloning. Je krijgt een beloning. Je hebt 25 minuten, dan trek je nog aan en dan mag je 5 minuten even inzien. Dus wees dus niet alle dagen experimenteren. Waar ik onlangs veel mee uh, in aanraking ben gekomen, ook veel mee aan het experimenteren ben, is de hele, het hele idee van gamification in je productiviteit. Uh, dat je er een spelletje van maakt. En ik dacht eerst toen ik het eerste onderzoek, want ik lees heel veel onderzoeken erover, er is onderzoek onlangs geweest, die heeft daar onderzoek naar gedaan en lijkt echt briljant goed te werken, dat het op het kinderachtige af. Ik zal één voorbeeld zeggen, noemen wat je denkt dat is niet waar, dat is echt waar. En wat is dat? Dat is dat hele, het hele principe van spel in je productiviteit. Dat onderzoek doet één voorbeeld, dat ze hele senior, goed opgeleide mensen harder aan het werk krijgen door een systeem in te voeren met sterretjes. Echt waar. Als je, als je ze bepaalde klussen hebben gedefinieerd en als je die klussen gedaan hebt, dan kreeg je een sterretje achter je naam. En aan het einde van de dag, als kleine kinderen, zaten ze met elkaar te kijken wie deze dag de meeste scherpjes had verdiend. En het werkt dus. Ik denk, dit is toch geen serieus onderzoek? Dat is echt niet meer. Dat is serieus onderzoek. Dus het heeft bij mij in ieder geval wel voor gezorgd. Hé, hey, waarschijnlijk is het toch wel iets generieker en keurig. Dus kijk ook eens naar jezelf. Kun je in je eigen werk ook iets inbouwen? Wat is dat voor waar? Hij is nu maar, hij is nu stil. Dus probeer eens dus het spel element in je, in je werk te kunnen krijgen door jezelf te belonen. Ik doe het zelf soms wel, ik ben gek op chocola, dat ik een rotte zo, dat ik een week chocola mag hebben, maar ik eet je rotte zat. En je denkt, dat is toch niet waar? Dat is wel waar, ik weet wel. Het heeft gewoon te maken met de bedraging van onze hersenen. Zo is ons hoofd bedraagd, dat vinden we heel, dat heet belonen. Dat vinden jullie allemaal heel fijn als je belonen wordt. Zelfs als het je jezelf, ik weet het tegen jezelf zeggen, maar als je maar heel hard een plus doet, mag je hem lekker opeten. Je hebt wel een beetje discipline voor nodig. En je moet ook niet zodanig aan chocola verslaafd zijn dat het niet gaat werken, maar dat kan zo zijn. Ja. Gewoon je belonen gebruikt. Nou, Pomodoro noemde ik al even. Zesde kenmerk is: een ninja is behendig. Wat bedoel ik daarmee? Je bent gewoon slim. Je past een aantal wetmatigheden. Ik noem er maar eentje. Ik kan er wel een paar noemen, maar ik noem er even eentje. Nu, het belangrijkste is deze. Die hebben jullie vast wel een keer gehoord. Dat is de twee minuten. Wie kent de twee minuten wel? Twee minuten reden. Ja, je past hem ook toe. Oké, okay, nou, dat is, dat is de twee minuten. En de twee minuten is alle klussen en taken die jouw werk leven binnenkomen en die maar twee minuten tijd kosten, doe je meteen. Dan denk je, dat kan toch niet helpen? Doe het. het, is, het ik heb het ook al een tien jaar terug. Het is briljant. Dus alles wat maar twee minuten kost, minder, dat doe je meteen. Ook al is het een suf klein ding. Ook al voegt het voor je gevoel geen waarde toe aan je leven, doe het maar toch. Tenzij je 802 minuten in de bedrijf. Dan ben ik 
Maar als iets in twee minuten kan, doe het meteen. Dus een bepaalde regelmatigheid, als je het niet meteen doet, de hoeveelheid energie die je dan van het ene rolding hebt, omdat je het 25 jaar aan herinnerd wordt, je schrijft het zeven keer op en je doet het nog steeds niet. En de schuld die je daarmee oplaat is veel hoger, dus doe het meteen. Dus een wetmatigheid. Context is kick. Als het gaat om de productiviteit. Dus als we zeggen van je bent behendig, de eerste is de twee minuten regel. En de tweede is dat je weet van de context waarin je bent. En één ding dat je er even uit de context heeft te maken met de tijd en met de plek. Ik weet bijvoorbeeld, de zware rotklussen, daar moet ik ochtends vroeg niet mee beginnen. Waarom niet? Dan is mijn hele systeem nog niet opgestart. Dan, dan duurt het allemaal veel lang. Ik weet hele grote zware klussen, er is een bepaald tijdslot op de dag, dan moet ik daar nog beginnen. Dat is je context. Bijvoorbeeld, wat ik toen nog uh, werkte in een grote organisatie, een vergadering, dat was meestal een totale verspilling van tijd. De meeste vergaderingen, de meeste organisaties, zijn er alleen maar voor bedoeld om iedereen er weer even aan te herinneren dat er bepaalde dingen gedaan moeten worden. Dat is een vergadering. Je gaat bij elkaar zitten en één zegt tegen Kees: Hey Kees, hoe staat het met het project? Kees denkt: Oh shit, ja, dat waar. Kees schrijft op wat hij moet doen. Zegt Kees tegen hem: En uh, ben je daar al mee verder? Denk ik: Oh shit, ja, dat is een vergadering. Nou, als je het kost niet zo heel veel energie, plan je dan lekker aan het einde van de dag je toch zo'n deur te doen. Veel handig. Dus context is kick. Nog een aantal dingen zeggen snel. Punt 1, multitasken, dat kan niet. Dus je gaat serieel tasken, je doet dingen één voor één, je gaat niet multitasken. Mensen die zeggen, ik kan wel nu multitasken, dat zijn meestal mensen die heel snel kunnen switchen. En die vaak heel erg moe zijn. Dat kost heel veel energie. Ja, ga je, dan ga je, je bent aan het bellen en je bent iets anders aan het doen en dan ben je constant aan het switchen. Dat kost heel veel energie aan het Tweede is batchen. Wat ik daarmee bedoel is dat je bepaalde klussen groepeert, samen doet. En dat je niet nu eventjes wat ing bankieren gaat doen, dan een andere klus, dan nog eventjes naar AB andere bankieren, dan weer die klus. En dat je de hele tijd even gaat en dat je zegt, oké, okay, ik ga nu alle bankieren dingen doen, ik ga nu alle telefoontjes doen, ik ga nu alle deze doen. En het laatste is eh, kleine en grote klussen. Als je soms is dat wel lekker om het gewoon een beetje door elkaar te doen, maar doe dat niet met hele belangrijke dingen. Doe dat niet een beetje zo, dus dat zorgt voor een beetje leven. Ja. Dus uh, spreek je wel als ik niet een beetje uh, tegen wat je daarvoor had? Vertel. Dat je twee minuten weet, dingen die gelijk doen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het, dat, maar dat is niet zo. Oh. Want, nou, als er nieuwe informatie binnenkomt, dan heb ik er al voor gekozen om nieuwe informatie binnen te laten komen. Dus dan ben ik op dat moment niet bewust met iets bezig. Dus als dan iets binnenkomt en ik zeg dat kan ik het twee minuten doen, dan handel ik het meteen dan. Dat is niet multitasken, want dan parkeer ik even waar ik mee bezig was. Dan doe ik het één minuut en dan ga ik weer verder. Multitasken zijn die, die mensen die zeggen dat ze tegelijkertijd aan een Excelsior kunnen werken, een webinar kunnen volgen en ook nog even een telefoon te kunnen. Dat zijn, dat zijn mensen en dat kan. Zeg ze. en dat kan. Dat kan wel, maar je wordt er heel moe van. En het leek niet altijd op. Zeven in kern. Een ninja is zelfbewust. Daar heb ik al een aantal dingen over gezegd. Hè? Een ninja is zelfbewust. Dat wil zeggen, gebruik maar ook eens wat tijd om even te reflecteren waar je zelf mee bezig bent. Steek niet alle tijd om alleen maar suf aan het werk te zijn, maar reflecteer ook eens even. Leer jezelf een beetje beter kennen als het gaat over waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. En ga voor al je reptiele brein te laten. Je reptiel is de belangrijkste reden waarom je dingen voor je uitschuift. Dat is je reptiele brein. Je reptiele brein dat is dat deel in je hersenen die nog een beetje primitief werkt. Dat je wel daar vluchten of stil blijft staan. Dat is het reptiele brein. En, 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 en dat brein dat past tot alles toe. Heel veel dingen die ontzettend veel impact hebben in jouw leven, dat kom je nooit toe. Waarom niet? Omdat je natuurlijk mensen hebt, oh, dat doen. Voor een groep gaan staan, dat willen we niet doen. Uh, een nieuw project staat, nou, ik sta nog even afwachten. Zorg niet dat je kop boven het maaiveld uitsteekt, want dan wordt hij er afgehaakt. Als je één keer bewust bent dat dat mechaniekje bij jou werkt, dan kun je hem ook te lijf. Dan kun je met je natuurlijk brein aan de slag en dan kun je hem onderdrukken zodat je productief bent en ook eens dingen durft te doen die je misschien niet voor mogelijk had gehouden. Laat je daar dan ook niet meer beperken. Nou, als je daar meer over weet, Google op Lizard Brain of Reptiel Brain, vind je daar heel veel artikelen met ook tips en trucjes om dat ding ook echt te lijken te gaan. Uh, deze game is ook wel heel belangrijk. Als je een takenlijst hebt of je hebt een set van dingen die je moet doen, begin met de grootste plus. 
begin met het grootste plus. Waarom? Al dat andere, dat rolt er ook nog wel bij. Maar als je met al dat kleine begint, dan krijg je dat grote en niet meer tussen. Dus begin met de grootste, Brian Tracy, zijn time management guru, die heeft daar een speciaal boekje over geschreven. Dat boekje dat heet Eat That Frog. En dat is niet alleen een grote klus, maar ook een rot klus. Hij zegt, begin nou iedere dag met een klus waarvan je denkt, get voor de gat van die heb ik geen zin. Gewoon doen, eat that frog. Even een keer op en dan de rest van de dag zul je merken dat je veel productiever bent. Omdat je eerst die rolklus al gedaan hebt. Achtste kenmerk is, een ninja is voorbereid. Dus je bent proactief in plaats van redden. Dat alleen kan voor jullie een eye-opening zijn. Omdat ik heel veel mensen tegenkom en zelf ook heel lang zal werken. Dan ben je alleen maar reactief. Dat je, je zit in de auto in de trein aan je werk. En vanaf het moment dat je het kantoor binnenstapt, wordt je geleefd. Dat is reactief. Je wordt geregeerd door je mail, door schreeuwende collega's, door telefoons en door alles wat je niet proactief. Een ninja die zegt wat er ook gebeurt, ik wil proberen proactief te zijn en proactief te blijven. Wat dan ook heel belangrijk, heel belangrijk is, als het gaat om voorbereiding, is dat je zorgt dat je een structuur hebt. We hebben net wat tijd betreft er even over gehad, als het gaat om marginbouw, dat is een hele goede tip. Maar het gaat om alle dingen, dat je een structuur hebt in je werk, een structuur voor een dag, voor een week, voor een maand, voor een kwartaal. Het hoeft niet helemaal tot op detail, maar dat je dat wel eens op reflecteert en voorbereid bent. Wat zijn nou seizoenen? Weet je, ik blijf me erover verbazen dat iedere keer voor die mensen die per kwartaal hun btw-aangifte doen, dat ze ieder kwartaal totaal verrast zijn door de hoeveelheid werk die het aanleveren van al die informatie oplevert. Je weet al jaren dat het ieder kwartaal moet. Hoe kan het dan toch iedere keer weer een totale verrassing zijn? Dat komt omdat je nooit de tijd hebt genomen om ze een soort generaal framework te bedenken. Een algemeen framework van hoe ziet het er ongeveer uit? De laatste. De laatste. Dat is misschien wel de belangrijkste. Een ninja is geen superheld. Een ninja is geen superheld. Een ninja is ook gewoon een mens. En die is zich bewust van het feit dat het niet altijd goed gaat en ook niet altijd goed hoeft. En dat is heel belangrijk. En een van de dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat je daar wat minder moeite mee hebt, is om naast dat je een lijst hebt van dingen die je moet doen, ook eens een tijdje een lijst bijhoudt van dingen die je gedaan hebt. Een, 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 een gedaan lijstje. Dat je gewoon af en toe eens reflecteert bij jezelf, wat heb ik daar in de afgelopen periode allemaal wel gedaan? Omdat je voor het grootste gedeelte regelmatig in meer of mindere mate last hebben van een bepaald schuldgevoel dat het niet gegeven was. Ik weet niet hoe dat komt, maar er komt heel veel tegen mensen die zich schuldig voelen op het feit dat ze niet uh, effectief genoeg zijn, niet productief genoeg zijn. Sommige mensen hebben ook helemaal geen last van. En dat zijn vaak de mensen die ook niet zo heel veel gedaan krijgen. Maar de meeste mensen die hebben, ik ga het wel beter meer, maak een lijstje van dingen die je gedaan hebt. En kijk er af en toe zo, en dat helpt heel erg. Dat mij ook achter de dat valt op zich ook nog wel mee. Ik heb best wel veel gedaan. Dus maak eens een gedaan lijstje, want je bent gewoon maar een mens. En alles afkrijgen, daar begon ik ook mee, dat gaat toch niet lukken. Dus probeer dat ook maar niet te bewerkstelligen. Zodat het achter rust en kalm is. Dat komt wel goed. De schouders naar de film. Dit zijn ze. Oh nee. Ik heb nog vijf minuten voor vragen. Vertel, hebben jullie een vraag hier? Het gaat echt, het is gebaseerd op die negen kennen. 
that, that, that's the way we want. I mean, to have them, they are putting the material back for a And I'm up to buy the next thing that's up here. And how do you have some people both? Yeah, I think that's what I'm going to make. Ik ben zelf 12 jaar geleden in Aarhus gekomen met de hele wereld van productiviteit en effectiviteit. Het was op het moment dat ik een leidinggevende functie had bij een van de publieke mannen. Ik stuurde vijf punten aan en ik werd helemaal gek. Ik had het constante gezoek. Die regelmatig s'avonds op de bank met de mail erbij. In het weekend ook nog niet klaar, dan zou je kennen dat misschien wel. En ik was er zelf verschrikt klaar mee. Dus toen heb ik een aantal boeken over time management gekocht. Ik heb Steven Kovic gelezen, ik heb een hele boek gelezen. En ik heb daar allemaal principes uit toegepast. En dat ook een tijd lang in de praktijk gebruikt om mezelf te kijken hoe het werkt in verschillende functies. En uiteindelijk vond ik het zo leuk om er ook mensen over te vertellen dat ik zeg maar, hierin terecht kan brengen en die dingen over te vertellen. Heb ik wel iets nog? Ja. Ik heb ook wel eens gehoord, je hebt het uh, boek of die van de filosofie dat van vier uur werk hè? Ja, ik denk dat je het helemaal de dingen moet doen waar je leuk die leuk voor je goed in bent en dan moet je ook voor anderen laten doen. Ja. Hoe kijk je daar? Ja, de, de, de Four Hour Work Week. Wie kent het boek? Van Tim Ferriss. <coughs> ja. Ja, dat is heel grappig. Er zijn hele verschillende ideeën over. Sommige mensen vinden het complete onzin. En andere mensen denken van, wauw, dat lijkt echt geweldig. Nou, ik zit, ik zit in bij, in geen van beide kampen, ik zit ertussen nu. Ah, ik geloof er geen bied van dat Tim maar vier uur werkt. Wat ik wel geloof is dat hij per week vier uur besteedt aan dingen die hij werkt. En de rest, als je het boek niet gelezen hebt, de rest zijn hele hoe slimme en handige tips in. Uh, ook om slimmer te werken, om handiger te doen, om ook methodeloos te zijn. Een aantal van de kenmerken die ik met vind je ook terug in zijn. Hij heeft ook heel veel Japanse vechtsport en zo gedaan. Daar heeft ook heel veel dingen uitgehaald. Dus ik geloof niet dat hij maar vier uur werkt. Dat zegt hij zelf ook. Maar hij besteedt per week maar vier uur aan dingen die hij werkt. En de rest, dat vind ik wel leuk. Dat is echt wel een aanrader. Alhoewel, wij zijn Nederlander en wij zijn nuchter. Sommige mensen die halen hoofdstuk 1. <lacht> Weet je, hij is Amerikaan en de titel is schreeuwerig en dat is hoofdstuk. Dat gaat ook van uh, dat je allemaal suffert bent en dat als je het maar doet wat hij zegt, dan komt het allemaal goed. Gewoon even doorheen lezen staat echt wel heel leuk om te zien. Dankjewel. Twee minuten. Wat ik heel erg interessant vond, was dat, dat, ja, ja, is dat je aan het begin het had over flow. Of van, ja, ja. Eh, op een gegeven moment dan kom je in die flow en als, als je geen flow hebt, dan ga je bezig met van, maar wat zijn dan die belemmeringen om in die flow te komen. Ja. En die, die is misschien, dat is dan, het, dan kan je bijna alles wegschuiven. Want als je weet dat die belemmeringen zijn, die zit in die flow, dan, dan, dan ben je veel productiever. Ja, wat, wat, wat ik mensen aanraad, zeker als ze al wat langer op weg zijn tegen bepaalde drempels aan lopen, zorg maar voor dat je een soort checklistje hebt en houd het ook voor jezelf bij, hè? van wanneer, wat zijn nou omstandigheden die ervoor zorgen dat ik in flow ben? En wat zijn belemmerende factoren waardoor ik niet in flow ben? Want ik zei een paar dingen noemen, ik weet bijvoorbeeld, eh, ik ben een nomade, ik, ik, ik leef vanuit mijn pas. Ik weet wel, er zijn bepaalde typen, heel hoge focus dingen, nieuw materiaal schrijven aan drugs en werk, waar ik echt in, in de flow moet komen dat ik niet uit wil. En ik heb ontdekt, er is één bepaald plekje in de nieuwe bibliotheek in Amerika. Dat is mijn plekje, daar zit ik als ik echt, en ik ben daar echt in 10 minuten in flow. En dan mag ik best hartstikke druk om me heen, zodat ik weet van, ik heb geen internet, dat zet ik van niet aan dan. En, dat, dat, en dat, het is wel belangrijk dat je bij je werk bent. Als je dan een keer in flow zit, ga dan even terug, hoe komt die nu? Dus is het de tool die ik in mijn handen heb, is het de pen waarmee ik schrijf, is het de computer, is het waar ik zit, is het hoe ik me voel, is het wat er volgt, is het wat ik gegeven heb. Gewoon het voor jezelf een lijstje bij houden, dan kom je best wel wat verrassend in. Ja, daar is ja, ik heb meer suggesties dan dit. Misschien heeft twee minuten niks in de zet was. Wat zeg je? Meer suggesties dan dit. Ik heb twee minuten niks in de zet was. Ja, dan hebben we nu nog één minuut. Ja. 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 ja, dan is toch nog een vraag. Ja. De laatste vraag uh, maar. Ik zou even een voorbeeld kunnen geven van de Eppenhoutse. Want we zien dat de andere uh, dingen die jullie zien, dat zijn echt takenlijsten. En die zijn soms ook overzichtelijk. Ja. Uh, wat is jouw Eppenhout zelf? Ja, uh, uh, dat kan ik niet in één minuut laten zien. En misschien dat dat niet iedereen interessant vindt. Dus ik stel voor dat we even 30 seconden allemaal niks doen. Dat we dan de sessie formeel afbreken om iedereen de kans te geven om te gaan die we gaan. En die dan een stukje van even laten zien dat die nog even achter bij elkaar een paar minuten gestemd. Ja. 30 seconden gaan nu in.
tutti. Ok, anche io vi ho un po' così, no?